皆さんこんにちは今回は桜んぼの剪定についてお話ししますもちろん桜の剪定にも応用できるお話ですここでのお話は庭木としてあまり大きくしないための方法ですので多くの花や多くの実を期待するものではありません昔から桜切るばか梅切らぬばかと言いますけれどもとはいえ桜も切らなければどんどん大きくなってしまいます桜切るばかというのは桜は切り口から腐れが入りやすいのでよく考えて切れということだと思いますすなわち大きくなりすぎてから太い枝で切れば腐れが入って桜が枯れやすいということです切り方が悪かったり樹勢が弱かったりすれば切り口から腐朽菌が侵入しやがて幹の中に蔓延してキノコが生えますキノコが生えるということはもう腐朽菌が木全体に回っているわけですからそれを直したりするすべはありません大きな枝が折れたり根っこから倒れたりする危険性がありますからやむなく伐採するようなことになってしまいますキノコが生えたからといってすぐに木全体が枯れてしまうわけではありません残った枝でけなげに花を咲かせたりもしてくれますけれども不朽木に侵された木は治るということはありません朽ちていくのを待つばかりですこれは桜に限ったことではありませんどんな木にも木材不朽菌のリスクはありますもちろん梅にもあります中でも桜のような材の柔らかい木は注意しなさいということですちょっとビビってしまった方もいるかもしれませんがまあ枝を切るということはそういうことです普及菌のリスクを避けるためになるべく細いうちに正しく切りましょうさてでは本題に入って剪定の様子をご覧くださいミニ枝は太くならないうちに早めに取り除きます例えばこれはまた別のお宅のさくらんぼの木ですけれどもここに交差枝がありますこのぐらいの太さのうちはまだ切ることができますがこん的には
骨格を作っているこの比較的太い枝も交差枝になっていたりしていますもうこのような段階に来てから忌み枝を抜こうと思っても樹形を著しく悪くしてしまうのでもう切り取ることができませんこのようなことにならないように桜に限らず他の木でも忌み枝は早めに対処しましょう私は越境枝と呼んでいますけれども幹切り枝とか逆さ枝とかいうらしいです名称はともかくこのような枝を太くなるまで放置してしまうと跡がとても大変ですので早いうちに処理しましょう。こちらも同様ですね忌み枝を外す時は輪郭がどうの樹形がどうのと言い訳せずに思い切りやってください躊躇して放置すれば先々えらいことになりますお客様が収穫した後の剪定ですけれどもいくらか実が残っています
桃の木はむしろ桜よりも腐れが入りやすい木のような気がしますコジットに従って丁寧に切り太い切り口には融合剤を塗りましょう以上、さくらんぼの剪定についてお話ししましたもう一例は狭い場所に植えられた桜の木の剪定に応用したものです狭いお庭に桜の木を植えるのはあまりおすすめしません通りに出ればそれも切らなければなりません桜切るバカの意味は冒頭でお話ししたことのほかに桜の木はあまり手を入れずに本人した方が桜の木らしくなり良い花も咲くという意味でもあります切れば切るほど普及菌の侵入を呼び込むことになりますし木の形としても桜らしい樹形を作るのが難しくなりますを大きくしないためには早め早めに枝が太くならないうちに切り戻しをしなければなりませんとても悩みますし心も痛みます最低限の配慮としてもみじと同じように残した枝先は詰めないようにしましょう場合によってはこのような細い枝を残してこの太い枝を切らなければならない場合もあります。だんだん桜の木らしくなくなってしまうのでやはり広いところで育てたい木です。切らない方がいいとは申しましてもここにあるような忌み枝は早めに取りましょう。これも逆さ枝、ところ枝ですね。これは私の置き場にある駿河台匂いという桜の木です枝を切った後を想像してみてくださいここで切ったら残った枝はどう見えるでしょうここならまだいいですがここではダメです落葉樹は鈍角な枝分かれを作ってしまうとそれだけで自然っぽく見えなくなってしまいますだから剪定が難しいしあまり切りたくないわけですね庭に桜の木を植えるなら豆桜などの Y 製の桜を選ぶべきですねご視聴ありがとうございました